todo ensimesmado com os problemas pessoais que ele está atravessando, o Idris Elba embarca na primeira classe, ele o Idris Elba, ele pode, de um voo que está indo de Dubai para Londres, um voo de sete horas. E não tem spoiler nenhum em eu dizer que esse voo vai ser sequestrado, porque a série da Apple TV se chama Hijack, ou Sequestro no Ar. Logo de cara a gente vê um monte de movimentações suspeitas. Tem três meninas que estão no voo também, três adolescentes, e uma delas vai no banheiro e encontra no chão do banheiro do avião uma bala. E o Idris Elba está acompanhando toda essa movimentação com muita atenção. Sequestro no ar tem sete episódios porque a série se desenrola numa simulação de tempo real, sete horas de voo. Durante essas sete horas a gente vai acompanhar não só o que está acontecendo dentro do avião, mas também o que está acontecendo em solo, à medida que algumas pessoas mais antenadas começam a desconfiar que tem algo estranho acontecendo com esse voo. E é uma dessas séries que não vão levar a reflexão profunda sobre nada, mas que não dá para parar de assistir. Quando terminou o primeiro episódio, eu estava assim, eu preciso do segundo já. Terminou o segundo, eu já precisava imediatamente do terceiro também. Ela está entrando na Apple, a ah, razão de um episódio por semana, e isso é uma maldade com o espectador, porque tá aí uma série que nasceu para ser maratonada. Mas é uma maldade boa. Quem criou a série são dois caras que eu acho muito bons. Aliás, tem uma série deles, uma série em um formato de antologia na Netflix, que eu recomendo muito, e que se chama Criminal. Eu menciono essa série porque cada um dos episódios dela se passa quase que inteiramente dentro de uma sala de interrogatório e na sala que está separada pelo vidro, na qual estão as pessoas que estão acompanhando o interrogatório. Isso é muito interessante porque mostra como os criadores sabem trabalhar bem com espaços confinados e com essas duas esferas de ação que estão intimamente relacionadas, mas nunca se tocam. Desde o momento em que o sequestro começa, e ele começa muito antes do que o previsto pelos sequestradores, por causa dessa bala encontrada no toalete do avião, eu fiquei com uma pergunta na cabeça. Por que alguém sequestra um voo para levá-lo exatamente para o lugar onde ele já estava indo? Quando aviões são sequestrados, e nos anos 70 o que houve de sequestro de avião foi uma coisa impressionante, normalmente é para desviar o voo para algum outro lugar. É para manter os passageiros reféns em troca de alguma coisa. E neste caso, não. O que mais me deu satisfação em sequestro no ar, além da presença do Idris Elba, que é um tremendo ator e é uma pessoa que leva você a acreditar que ele seria capaz da racionalidade que ele vai exibir durante essas sete horas, da estratégia que ele vai mostrar diante dos sequestradores, é a maneira como os criadores foram desenvolvendo a história. O ritmo em que os personagens novos vão entrando nela e também a maneira como a situação vai se tornando cada vez mais complicada e complexa. Aliás, complicada ela é desde o começo. É um pesadelo a ideia de estar em um voo que está sendo sequestrado por pessoas armadas, dispostas a tudo e que estão se comportando de maneira extremamente violenta. O que vai se tornando cada vez mais complexo é a percepção das pessoas que estão dentro do avião de como elas podem é lidar com o que está acontecendo e a compreensão das pessoas em solo de todos os fatores que estão em jogo. Outra coisa que eu gostei demais é que Sequestro no Ar faz uma homenagem decidida a pessoas que executam bem o trabalho delas. Assim que se confirma a suspeita de que esse voo foi sequestrado, forma-se um gabinete de crise em Londres para lidar com isso. Mas as ações mais decisivas vão partir de pessoas que têm funções modestas, pequenas, digamos assim, em relação ao poder que está concentrado nesse gabinete de crise. Um controlador de voo em Dubai que fica com uma pulga atrás da orelha, uma controladora de voo em Londres que, junto a Lé Concré, a chefe do Serviço Britânico Antiterrorismo, que é interpretada pela 
arte Punjab, a inesquecível Kalinda de The Good Wife, e que, de começo, leva a maior bronca por levantar a suspeita de um sequestro. E Sequestro no Noir é uma dessas séries que tem uma reviravolta a cada cinco minutos, reviravoltas muito boas. Quando chegou na parte da explicação, o que está por trás desse sequestro, quem está arquitetando esse sequestro, Aí eu já não me animei tanto. Normalmente, nesses casos, eu acho que a situação armada é tão bacana que a explicação para ela nunca se compara ao que a gente viu até ali. Sem falar que eu achei esse o elemento menos crível da série. Porque, de resto, eu, pelo menos, comprei totalmente a ideia de como essas 200 pessoas presas em um avião a 10 mil metros de altura, com armas apontadas para elas podem, de alguma maneira, tentar enfrentar a situação e chegar vivas ao destino dela. Ou algumas dessas pessoas, pelo menos. Outras tantas estão ali simplesmente apavoradas, como eu acho que eu estaria. E agora, antes do vídeo acabar, vai aqui de bônus uma entrevista com a Arte Punjabi. Hey, Hello, Arte. Hey, how are you? I'm great. Such a pleasure to talk to you. Thank you. You too. Uh, Archie, uh, your characters, uh, most of them come across as so objective and tough and direct. Uh, is that a trait uh, of your own? Maybe uh, do you have that in common with some of your characters, including here? Um, I don't know. I definitely think the characters I play are, are better strategists than myself and probably calmer than myself I'm not saying i'm not calm but I, i think they are probably um maybe they have some similarities between me but also some differences it's very hard for me to to actually assess it you probably have to speak to somebody who knows me to tell you right it's hard to um define yourself i think right um but are you an efficient person you think very efficient <laughs> <laughs> Now, uh, one thing that's interesting, uh, and the same goes here for Hijack, is that you've played a number of very high-profile characters uh, where ethnicity was never a defining factor or a dramatic device uh, in any way. Um, is that part of uh, why you seek these characters, or do you... Uh, I don't know, talk with directors and screenwriters and producers to make them that way. I started out at a very young age, desperately trying to get work because I wanted to become an actress. And uh, I only really started getting work in my um, 20s. But every time I would go to a casting, I would tell directors, can I read for this part? Can I read for that part? Because I know I can do it. So I always wanted to see myself as my culture not defining who I am. And for sure, there were some roles that I was offered where the ethnicity was, um, uh, it was irrespective of my ethnicity, the ethnicity wasn't really mentioned. Uh, so I think there's part of it is myself. And I also think people don't really know where I'm from. And so sometimes they cast me based on the roles that I've played, which is a real honor. Um, I think it's nice to play characters where my ethnicity is totally relevant. I think it's also quite nice to play characters where my ethnicity um, is relevant for the story. So it gives an insight into of my background. So ultimately, it's really how good the character is and how good the script is. Um, uh, we've come a long way in that respect, uh, not nearly far enough as we should have gone. But Uh, when you were starting out, was it more difficult uh, to uh, compete for these roles where ethnicity is not a defining factor? For sure. Uh, for sure. I remember when I was very young, I was 16 years old and I entered a competition, a drama competition, because I love drama so much. So my mother sent me to anything with any amount of drama in. And at the end, they present a cup and it's called the versatility cup. And I won it, which I was shocked i was the only indian girl and i was absolutely shocked but obviously very honored and i feel that defined what i wanted to do for the rest of my career i just wanted to play very good roles and be cast for roles that were very good and i feel the same now i don't i can't remember what your question was but i obviously went off on a tangent and uh, you got there anyway so <laughs> 
it makes it even more special that somebody like me um, has the title. And I really enjoyed this title, I have to say. I can't wait to put it on my CV. Detective <laughs> Chief Inspector of Counterterrorism. It's great, isn't it? <laughs> I, did, I did, yes, I did, I did like, I do like saying that. I'm very proud of that title. One thing that hijack uh, uh, purports is that uh, trust the little guy. Standard operating procedures are not enough. Uh, your character has to, you know, do something that she's not supposed to in order to get things done. And uh, uh, the flight controller uh, at Heathrow is the one who actually uh, uh, notices there's something going on with the flight. And so we need the little guy shouldn't you know is sort of uh, the message in hijack as i well. think it, i think it says a lot about um you know the human spirit in a situation like this we are all entering uncharted territory whether it's the passengers on the plane or whether it is even the authorities on the ground that you know, we probably um, had some sort of training to deal with a situation like this. When something like that actually occurs, it almost everybody, irrespective of your background or where you are on the hierarchy, everybody bonds together, um, works together, um, makes decisions that are probably completely out of your remit. But the one thing that bonds us together is trying to save these people. So I think it, it you know, tells us a lot I mean, maybe there's a message in that, even with all the things that are going on in the world right now, ultimately, when a crisis like this happens, humans bond and they work together. How often do we sit next to somebody on a flight and talk to our, our fellow passengers? And here you have a situation where they become like family because of the situation. And I think that happens on the ground, too. You know, we, we work together. Um, it's been such a pleasure talking to you, Archie. Really, I'm a great admirer of your work. Oh, God bless. That's very sweet of you. Thank you so much. Thank you. Have a good one. Bye-bye. Bye-bye. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.